Hi, good evening, Stephanie. Buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. How are you? How are you doing? ¿Cómo te va? I'm great. Thank you. Well, I'm a little busy. Estoy un poquito ocupado. Um, there are final exams coming. Hay, los exámenes finales se acercan, se aproximan. En, en el ciclo, we are near to finish our our contents, estamos cerca de terminar nuestros contenidos y es un poco pesado un poco fuerte la carga académica ay sí, ya me imagino what have you been doing since yesterday? ¿qué has estado haciendo desde ayer? trabajar trabajar <laughs> también well, yes Siempre, siempre les digo, ¿verdad? Ustedes trabajan en el día y yo y estudian en la noche. Y yo al revés, yo estudio en el día y trabajo en la noche. Siempre va pesado. Ya, eres... A veces no se alcanza la noche. A veces suele suceder. Sometimes it is difficult, but we also have all the energies to face these challenges. Al mismo tiempo, pues, también tenemos todas las energías necesarias para enfrentar estos retos. Right? Así es, yes. Ok, awesome. If you want, we can... una pregunta. Sí. Este, cuando uno quiere decir gracias a Dios. Thanks God. Thanks God. Thank you. Thanks God. En, en inglés también se pone la G mayúscula, como ponemos en español, la D mayúscula. Thanks God. Y cuando no es mayúscula, pues no estamos hablando de, de, de Dios. Dios. Cuando es, si es mayúscula, sí. ¿Ok? Ah, ok. Yeah. Thank you. Thanks God, it is almost Friday. Ya casi es viernes. Uh, yes. Ay, esperemos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y también, y fíjese que yo estoy haciendo el examen final, pero me faltan dos. He hecho tres cosas de las cinco que se tienen que hacer. Uh -huh. Wow. La, las que no he hecho son las que tengo que ver con las de las WH Word. Uh -huh. Sí. Ay, ya me he dado pereza. Ok, I comprehend. And I just want to, to congratulate you. Quisiera felicitarte por avanzar, por tu avance. Eso es muy increíble. That's a good progress. If you are at the final exam, so you have already done the midterm exam. Ya hiciste el, el, de, el de la mitad, el examen medio. No, el examen medio es el que estoy haciendo. Ah, ok. Ok, pensé porque me dijiste el final. Um, porque si está, tenemos midterm y final. Entonces... Final. Midterm significa medio, ¿verdad? Eh, sí, sí, básicamente. Domingo desde temprano. So, y de hecho quería hablar un poquito sobre el midterm exam. As you know, it is scheduled for this week. At the end of this week. Está programado para el final de esta semana. Digamos que, que como forma general. Ahora, si ustedes quieren adelantarse en las actividades y llegan al examen y se sienten preparados para hacerlo, eso está muy, ex eso está excelentísimo. That's good. And I'm not going to stop you, no les voy a detener, sino todo lo contrario, animarles y que eh, si tienen algún problema, pues vemos, hey, ¿qué tal? Aunque con lo de los exámenes, con el midterm y con el final, casi no les puedo ayudar en cuanto a darles respuestas. Tal vez sí como tratar los temas de forma general que se ven ahí, pero no darles la respuesta a un ejercicio en específico, creo yo. En las actividades normales, sí. So you have to, to keep working. Hay que seguir trabajando en ello, ¿verdad? Seguirse esforzando como lo están haciendo. Los felicito. Y seguir, pues, así como vamos. Okay? Again, uh, let me tell you, déjenme decirles, if you have any question related to anything relacionado a lo que sea de la clase, maybe an activity on the platform, maybe a topic question, una pregunta de algún tema, you can ask me, Whenever you want. Pueden preguntarme cuando quieran. Ok. I'm here for you. Awesome. If you want, we can start with our uh, discussion for today. Con nuestra discusión, con nuestro tema. 
we are going to look for this. Prepositions focus on the places, enfocadas a los lugares, porque también hay algunas preposiciones que admiten eh, usos en cuanto a tiempo, sobre todo in, on y at. Eh, vamos a ver on, pero no las otras, sino que vamos a ver unas distintas que van a ser un poquito más, ¿ok? I hope you enjoy this. Espero que disfruten esto. Eh, nuevamente, hasta este punto hay alguna pregunta con, con algo que no les haya quedado claro en lo que llevamos de curso. Do you have any question? No, ok. Entonces, we are just going to make a little, to do a little review. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que íbamos hasta ahorita. Recordemos que ahora podemos ir con más calma. Ok. We were talking about places. Yesterday we did an activity in which you were talking about your favorite places. Ayer hicimos una actividad en la, que, en la cual ustedes hablaron de sus lugares favoritos, ¿verdad? If you remember that. And we were saying also how to get in that place. Cómo llegar a ese lugar. Entonces... Eh, recordábamos tal vez el punto más importante que tocamos en, en esa discusión, en esa plática fue eh, orientarnos o, o brindar las indicaciones para llegar, las direcciones en base a un destino y un punto de partida, no solo el destino, right? It is always important to keep remembering that. Siempre es importante seguir recordando eso. Al mismo tiempo veíamos ciertas partes de la casa o de una ciudad que se podían escribir con campan nouns, right? Con nombres compuestos, con palabras compuestas por otras palabras individuales. And they form a new sense, a new word. Juntas forman un nuevo sentido, un nuevo significado, un nuevo lugar. Ok. Entonces, básicamente eso. Luego teníamos un par de ejercicios en la plataforma. Uh, we have done a great progress together. Por supuesto, sé que muchos de ustedes van mucho más adelantado, lo cual está muy bien. Pero digamos que el proceso colectivo, el proceso de clase en el que vamos juntos, pues vamos hasta acá y está muy, muy bien. Uh, last night, anoche, we finished our class by watching this video, right? Terminamos viendo este video. O al menos fue de, de lo último que hicimos. <clears throat> so, uh, I told you, yo les decía, yo les dije, I was going to give you some material today. Iba a darles algo de material hoy, uh, material nuevo. Um, tengo este, este mapa de aquí, um, visto en, desde arriba, en plantas se le llama. You can watch it, you can see, like you are above. Podrían verlo como que si estuvieran encima. Y un poco más bonito, digamos que aquí tal vez no está tan claro de ver todo. Creo que esa vista puede ayudarnos bastante. In order to comprehend that. Entonces, eh, what are we going to do for today? ¿Qué vamos a hacer hoy? We are going to complete this activity. También es un audio, entonces eh, me parece que es de mucho provecho escucharlo y practicar. Tanto el listening como la orientación espacial when you are in a city. Ok, pero primero quisiera que, que sí, viéramos las prepositions for places, ok. This was something that I was going to show you yesterday. Esto era algo que yo les iba a mostrar ayer. But as, as I said, como les dije, I don't know what happened. No sé qué sucedió, but it was deleted. Eh, fue, fueron eliminados, no sé por qué. However, I have them right now. De, ya las tengo aquí, ok. We're going to study them. Vamos a estudiarlas una por una, ¿ok? One by one. Above. Above quiere decir arriba. Arriba de. En este caso vamos a tomar eh, de referencia al, a la pelotita con respecto al cuadro, ¿ok? We are going to take the, the circle... The ball depending on the square. Okay? El círculo dependiendo del cuadro. Y no al revés. Porque si fuera al revés, este sería below. ¿Verdad? El cuadro está debajo de, de la pelota, del círculo. 
Entonces vamos a ver la pelota dependiendo del, del recuadro, sí, del cuadrado. Okay. This is above. Esto es en, eh, arriba. Arriba de. The ball is above the square. La pelota está arriba del cuadro. Del cuadrado. Okay. Cosa que es distinta a on. On quiere decir encima. Y ustedes me pueden decir, bueno, teacher, you have this and also this. Tienes esto y esto. ¿Cuál es la diferencia? Si uno quiere decir arriba y otro encima, para mí es lo mismo. Coloquialmente lo usamos como si fuera lo mismo, como palabras equivalentes. But they are not the same in English, neither in English nor Spanish, ni en inglés ni en, ni en español. Eh, arriba quiere decir que algo está en un nivel más elevado que otra cosa, pero no necesariamente pegado. Y encima quiere decir que está... Arriba, pero sí hace contacto, sí está pegado. Entonces esa sería la diferencia también entre on y above. Above solo es arriba, podría ser a cualquier nivel arriba excepto pegado. En cambio on, in the other hand, on, it has to be uh, united, tienen que estar unidos. ¿okay? Entonces, en este caso, the circle is on the square. El círculo está encima del cuadrado. Okay. Then we have below. Below. En este caso, eh, abajo. Ok. This is easier. Este es más fácil. Below. Abajo. We also have between. Y aquí entra un poquito los que les estaba comentando ayer, ¿verdad? Este between significa entre. The circle is between two squares, right? El círculo está entre dos cuadrados. Pero eh, esto solo nos va a servir cuando son únicamente dos objetos que le hacen un sándwich a otro. Si fueran más, si el círculo estuviera en medio de tres, cuatro, cinco, seis infinitos cuadrados, Usaríamos among, right? If you remember, si recuerdan de ayer. And déjenme ponerles cómo se escribe cuadrado, por si alguien no, no sabe. Ok, square. Y esto también lo vamos a ver. We also are going to, to notice this, nos vamos a dar cuenta de esto. When we study the cities, cuando veamos las ciudades, sobre todo en... Las grandes ciudades de Estados Unidos, hay ciertas manzanas o ciertas cuadras que tienen el mismo largo que ancho. Entonces, ¿qué son esas? Son cuadradas, son cuadrangulares. Entonces, por ejemplo, Times Square, que es de Nueva York. Entonces, hay ciertas que son así y van a, a ver eso. Incluso lo podrían encontrar abreviado, SK. Entonces eso quiere decir square, cuadrado. Okay. So, this circle is between two squares. Este círculo está entre dos cuadrados. Así se comienza, por ejemplo, por comentarles una curiosidad, así comenzamos en arquitectura viendo eh, figuras simples, simple, and, yeah, simple, forms and then we move forward to more complex things luego nos movemos a luego avanzamos a cosas más complicadas también es así en inglés pero poco a poco ok entonces tenemos esto then we have next to next to recordemos que les ponía el ejemplo verdad next lo vemos en, en la vida cotidiana para decir siguiente para pasar algo entonces, eso quiere decir que está inmediato a la cosa anterior. To the previous thing. The circle is next to the square. Está pegado al cuadrado. ¿Ok? También podemos decir, está al lado. Sí, está al lado, pero pegado. ¿Ok? Then we have near or beside. Que podrían ser equivalentes. Near significa eh, cerca. Beside, podemos tomarlo como al lado. The circle is beside 
to the square. The circle is near to the square. El círculo está al lado del cuadrado o está cerca del cuadrado, ¿verdad? And I think I have one more remaining here. Creo que aún me queda uno pendiente aquí. Sí, uno más. In front of. Mm, ahora que lo pienso, me faltaría una. Ok, la vamos a hacer rápido. In front of, esta creo que es muy sencilla de, de deducir de qué se trata, pues quiere decir enfrente de. In front of. Y creo que es una de las pocas expresiones en las que se traduce literalmente palabra por palabra del español al inglés. In front of, en frente de. Ok. The circle, the circle in this situation, is in front of the square. El círculo está enfrente del cuadrado, ¿verdad? How would you say that is? ¿Cómo dirían que está atrás? Que el círculo está atrás del cuadrado. Quiero ver si alguien ya lo sabe. Si no, yo lo hago ahorita aquí. Sería como back off. Puede ser back off. Muy bien. Muy bien, esa es otra opción. Vamos a escribirla ahorita aquí. Muy bien. There is one option. Hay otra. Behind you. Algo así. Behind. Solo behind. Ah, ok. Uh -huh. Correcto. Ambas formas están correctas. Um, the circle is back of the square or the circle is behind the square. Yo he oído un poco más, que es un poco más común, behind. Pero ambas, como digo, son equivalentes. Las pueden usar. Y si se fijan, tenemos behind, beside, between, below. Y bueno. Entonces, para las preposiciones de lugar, va a ser muy común que nos encontremos varias que empiecen con be. Behind, beside, between, below. Okay. So, if you want, we can do a little review and check them again. Podemos hacer un pequeño repaso y volver a, a, a verlas, ¿verdad? A chequearlas. Above, arriba, sin tocar el objeto. On, encima de, tocándolo. Below, um, abajo de. Between, entre dos cosas. Entre dos cosas. Next to, pegado a, próximo a, continuo a, near or beside, cercano a o al lado de. In front of, enfrente de. Back of, or behind, atrás de, detrás de. También podríamos poner, por ejemplo, eh, algo así, no sé si se entiende. Como si el cuadrado fuera una caja, pero lo estamos viendo todo de frente. Aquí estamos en 2D. Tal vez es un poco más difícil de verlo. Tal vez si le cambio un poquito la opacidad a esto. Like this. Entonces, en este caso, el círculo es inside. El círculo está adentro. Inside. Y por supuesto que si el círculo estuviera aquí afuera, entonces sería outside. Okay. I don't know if you have any question at this point related to any of these propositions. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto relacionada con estas proposiciones. Someone? ¿Alguien? Yes. ¿Todo está bien? Ok. Yes. Ok, thank you. Awesome. La verdad no son muy complicadas. Y como les digo, eh, poner ejemplos un poco más sencillos, como por ejemplo figuritas, eh, ayuda bastante. Por ejemplo, yo al inicio de, de mis estudios de, de carrera, hacía figuritas con cartón, como una pirámide o un cubo, y luego hacemos cosas mucho más complicadas. So I know you are going to get an awesome level of English. Okay? Entonces, creo que estamos listos para ver esto.
en este caso esta imagen ya está mejor, está más bonita, más presentable, ok, the map of the city, or also the city map, we have the Love's department store, déjenme sacar el spotlight, Love's, Love's department store, the Regency movie theater, a park, this is a parking lot, un estacionamiento, the gas, gas station, la gasolinera de gas, doctor's hospital, U.S. post office, y así, ¿verdad? Entonces, viendo esta imagen y también escuchando el audio, by looking this image and also listening to the audio, we are going to answer some questions. But I also will to like, perdón, I also would like you to show you this. Ok, solo déjenme sacar el plano que hice. Lo tengo por acá. I have it right here. Y de paso vamos a sacar otro plano. Ok, just a second. Solo un segundo. Ok, vamos a buscarlo aquí. Un momento, por favor. Ok, I have it ready. Ya lo tengo. Ahorita se los muestro. Ok. Entonces, eso que estamos viendo aquí está muy, muy simple. Eh, no por eso está mal. Es exactamente lo que teníamos allá, pero visto desde arriba. Es lo que les decía. We are looking this, uh, this map of the city, but from an above point of view. Lo estamos viendo desde un punto de vista superior, desde un punto de vista encima, right? Entonces, tenemos estas cosas, estos edificios, these buildings, and also the streets, we have them right here. Entonces, creo que esto nos podría ayudar un poco también a orientarnos. Tenemos la, la gasolinera de Gus, justo aquí, in the top left. Ah, por cierto, también sería bueno decir que es top y bottom. Ya vamos a eso. Tenemos our avenues, nuestras avenidas, nuestras calles. Center Street, Center Street, Park Street. Esta creo que me equivoqué del nombre. Ajá, ah, esta era Main Street, calle principal. En inglés van a ver muy seguido Main Street. Si ven aquí, copié dos veces Center, la central. La de abajo tendría que ser Main Digamos que podría ser una calle muy, muy importante. Entonces, por eso le ponen Main Street, calle principal. Ok, we have it right here. Tenemos los zapatos, la tienda de zapatos, la cafetería. Favorite shoes, Alts Coffee Shop. Okay. En Estados Unidos es mucho más común que el, el mapa en verdad se vea así. Aquí, no sé, tal vez nos parecería como un poco irreal porque es, in our country it is difficult to, to find something like this, right? Es, en nuestro país es un poco difícil encontrar algo así. Alguna ciudad que tenga todas sus cuadras eh, bien hechas y que todas encajen. Pero sí, en Estados Unidos you can find this very easily. Pueden encontrar esto muy fácilmente. Entonces, viendo ambas imágenes, esta creo que... Como digo, está en blanco y negro, solo son los nombres, pero creo que ayuda a ubicarse bastante. ¿Nos sentimos listos para el ejercicio? Yes. Ok. Awesome. Awesome. Ok. We are going to listen the audio one time right now, ok? Please pay attention. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. 
Where are the people going? 1. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. 2. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's Coffee Shop. Okay, thanks. Ok. ¿Pudieron escucharlo? Tal vez... Otra escuchada, otra vista al mapa, podría servir. O vamos uno por uno, tal vez. Para, para ubicarnos. Ok. No sé si les parece o estamos listos para responder ya. No, one more time. One more time, right? One more time. Yeah. Don't worry, don't worry, it's okay. Porque sí, o sea, es necesario. Vamos con la primera parte, con la primera pregunta. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. Okay. Entonces, ¿qué acaba de decir el, el señor en ese caso? It's between a restaurant and Love's department store, right? No sé si alcanzaron a oír eso. It's between a restaurant. Yes. Yes. ¿Sí? Yes. 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 So they are talking about the bank. The, bank. the city bank, right? Porque están diciendo el lugar al que queremos ir es tal, es este y este. Okay. Entonces el señor les dice si sí, se encuentra entre el restaurante y la tienda departamental de Lofts. Entonces, si vemos nuestro mapa, eso coincide con el Citibank, el banco de la ciudad. Is it going to be the bank, right? Listen carefully to the second question. Al, bueno, a la segunda parte, escuchemos atentamente. Ay, tengo que recargarlo. No sé por qué se arruina cuando le pongo pausa, pero bueno. Page, is it near the Regents? Between the restaurant and Luff's department store. Ok, vamos con la segunda parte. Two. Pay attention. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. 3. Okay, aquí tal vez nos va a, a molestar un poquito el error que cometí de, de copiar esta, pero recuerden que esta es Main. Entonces, decía, la primera pregunta de la señorita. It is near to Maria's, o Mayra's, 
restaurant, que pregunta que si está cerca del restaurante de Mayra. Y él le responde, yes, it is. Sí, pero está. Creo que le dice next to, next to D&J Supermarket, a la par de D&J, eh, del supermercado de D&J. Sí, está entre la Center Street y la Main Street. If you could hear that, si pudieron oír eso. Entonces, ¿de qué creen que se trata? De restaurant. De restaurant. Ok, podría, podría ser, excepto porque justo al comenzar la segunda parte, le pregunta que si está cerca del restaurante. Entonces, en ese caso, ocupan el restaurante como punto de partida, no como destino. Y las preguntas nos están preguntando, where, valga la redundancia de lo que acabo de decir, where are they going? ¿A dónde están yendo? Entonces, ¿cuál es su destino? En la segunda nos dan estas opciones. ¿Van a la tienda departamental de Labs? Yo creo que eso no coincide porque no está justo. No, para, va hacia Davis Drugstore. They are going to Davis Drugstore, right? They are going to Davis Drugstore. Why? Because it is between the center street and the main street. It is beside J supermarket and near to Myra's restaurant. Ok. Great. That is the correct option. Luego, en la número 3, tal vez eh, verificar las opciones primero no sirve. Nos dan la tienda de Lops, el banco y el restaurante de Mayras. Entonces tenemos estas tres op opciones. These three options. Please pay attention. Where is it? Well, it's near the movie theater. So, it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Okay, en este caso, ¿qué pudieron escuchar ustedes? What could you hear? ¿Qué pudieron escuchar? Next to the bank. It's next to the bank. Ok. Entonces. It's, it's Maria's restaurant. Maria's restaurant, right? Um, si decía que estaba next to the bank, pegado al banco, entonces solo podía ser la tienda de Lobs o el restaurante de Marías. Y luego dice, eh, también es muy importante escuchar esto para, para ubicarnos más, para guiarnos por direcciones distintas. Decía, it's on the corner of Main Street. Recordemos que este es Main, no es Center. Main Street y Second. Entonces, vamos a fijar también en las esquinas que forman estas dos calles. Bueno, en este caso, esta calle y esta avenida. Sería esta esquina, esta esquina, esta esquina y esta. Y si aparte dice que está al otro lado, digamos, del del supermercado, entonces todo coincide, como dijo Morris, con Mayra's Restaurant. ¿Ok? That's right. Mayra's o Marías. No sé por qué estoy diciendo... Ah, creo que yo lo copié mal. Déjenme ver aquí. Sí, yo lo copié mal. Excuse me. I'm sorry for that mistake. Marías. Marías Restaurant. Finally, the number four, this is going to be our last question, nuestra última pregunta, where are they going? The department store, the favorite shoes, shoe shop, or the Maria's restaurant? Let's listen. Y otra vez, again, I have to reload this, tengo que recargar esto. Yes, it is. It's across from the supermarket. Okay. Thanks. Aquí viene el cuarto. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on Second Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and Second Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay. Thanks. Okay. Creo que esto está fácil. ¿Cuál creen que es? What do you think? 
favorite shoes. The favorite shoes, right? Con solo decir que estaba pegado a next to old coffee shop, we have to notice that is the favorite shoes, right? Porque pegado a solo admite en este caso específico, pues a favorite shoes. Let's check them. And all of them, of course, are correct. Por supuesto que todas están correctas. Because you did a good job. Hicieron un buen trabajo. Muy bien, muy bien. Los felicito. <laughs> felicito, disculpen. Ah, se enredan los idiomas a veces. Um, si a veces me oyen decir en español mucho el chi, es por el italiano. Um, es muy común esa, ese fonema. ¿okay? Entonces, vamos a hacer eh, otra, otra dinámica, otra actividad parecida. But it is not exactly the same. No es exactamente la misma. We are going to look in a smaller level. Vamos a ver un nivel más pequeño en cuanto a escala de tamaño. ¿Ok? Pero antes que eso me gustaría pedirles I would like you to I would like to ask you for place your name in the chat. Please, if you can do it. Eh, ayer lo hicimos hasta el final porque me recordaron ustedes. Um, pero en este caso no, pues... Estaba pendiente de eso. Ya saben, no lo hacemos al principio para dejar que varios participantes se unan, pero eventualmente hay que pedir la asistencia. We have to take control for the assistance. Ok. Thank you for placing your name. Gracias. Ok. Para mientras, while you do that, mientras ustedes hacen eso, yo voy a cerrar aquí esto y esto. We have already checked it. Ya lo vimos, ¿ok? Ok, thank you for writing your name in the chat. I really appreciate it. Now, I would like you to see this. Me gustaría que vieran esto. Este es uno de, los, de las cosas que yo suelo hacer. Entonces, de hecho era una tarea. Por eso no hay problema de copyright, because it's mine, es mío. Um, por supuesto que no vamos a ver nada técnico, sino que creo que se puede alcanzar a entender, ¿verdad? This is a room, esta es una habitación, esta es otra habitación, un baño, otro baño, otra habitación, the kitchen, the dining room, our living room, this is a garage, This is a yard, un patio, ¿ok? Entonces, eh, nuevamente, no nos vamos a fijar en números ni nada así. Eso es técnico, no nos interesa. We are just practicing the prepositions. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Así como teníamos separadas los elementos de una ciudad, the buildings, por las calles en el ejemplo anterior, así sucede en nuestra casa también. Tenemos ciertos espacios separados por paredes o por divisiones imaginarias. Entonces, we are going to, to look for that right now. ¿Ok? Vamos a ver eso ahorita. If I ask you, where is the room number one? Depending on the main room, ¿dónde está? O cómo dirían, cómo ubicarían el cuarto número uno en base al cuarto principal? What would you say? ¿Cómo dirían que está uno de otro? Next to. They are next to, right? Porque están pegados, literalmente. Pegados, solo separados por una pared. But they are next to. Tal vez la preposición que más vamos a ocupar cuando estamos hablando en una casa, it could be next to. We, but we also uh, can use others. También podemos ocupar otras. For example, how is the kitchen depending on the... Main room. ¿Cómo ubicaría en la cocina dependiendo de la habitación principal? Y aquí vamos a utilizar una que casi no hemos utilizado. ¿Cómo creen que está la cocina con respecto al cuarto principal? Porque tenemos otro baño en medio. ¿Qué sucede cuando tenemos algo en medio de los dos objetos a los que hacemos referencia o de los dos espacios? Between. ¿Cómo? Between. 
Perdón, no les alcancé a escuchar a ninguno. I'm sorry. Cuando está en medio sería between. Well, if we are focusing, si nos estamos enfocando en el baño de la habitación principal, efectivamente, podemos decir que el baño de la habitación principal está entre dicha habitación principal y la cocina. That is correct. Está en medio de ellos dos. Está en entre esos dos espacios. Pero luego les preguntaba, cuando hablamos de un espacio o un edificio, en este caso son espacios de la casa, they are the, the home spaces. We are talking about the main room and the kitchen. The kitchen is across the main room and the switch. It is also también eh, viceversa. The main room is across the kitchen. ¿Por qué? Porque cruzamos algo que está en medio. Entonces, así pasaba con los buildings, con los edificios de la ciudad. Decíamos, a veces, en lugar de ocupar en, in front of, imaginemos que un parque estaba enfrente del hospital, divididos por una calle, separados por esa calle, podríamos decir que están enfrente uno del otro, ¿verdad? That is correct. But we also can say they are across from. ¿Por qué? Porque los está dividiendo una calle. Esa calle está en medio de los dos. There is a reason why we can say across from. Esa es la razón por la que podemos decir eh, cruzando. O sea, la traducción de across from no es tan, tan directa, pero la entendemos como que están enfrente, pero hay algo en medio. So the main room is across from the kitchen. ¿Por qué? Porque está este baño aquí en medio. But the, the other option is also correct. También la otra opción es correcta si nos enfocamos en el baño principal. The main room is between the main, perdón, the main bathroom. No, y en este caso es restroom porque es de la casa, no es público. The main restroom is between the main room and the kitchen. ¿Ok? Ok, excelente. No sé si se ha comprendido del todo esa parte. Yes. Yes. Ok, great. También podríamos preguntarnos, we can also make this question. How is the kitchen depending on the main restroom? ¿Cómo está la cocina? ¿Cómo está ubicada? Dependiendo del baño principal. ¿Será que es next to or beside to? Beside. Beside, because they are not united, right? Están cerca, una de la otra, están eh, cercanas, pero no pegadas, precisamente. Están a la par, sí, pero no pegadas. They are beside, they are near, están cer cercanas, ¿ok? How is the yard, el patio, from the garage, de la cochera? ¿Cómo se encuentran ellos dos? El patio y la cochera. Next to. They are next to, right. Este tal vez estaba un poquito más difícil. No sé si se alcanza a ver. La línea que los divide es esta. Pero entonces, si solo esta pequeña línea los divide, they are next to, están pegados, right? They are next to, that's correct. Ok. Y en los demás ejemplos, pues tal vez eh, los que podríamos formular serían casi que iguales a los que ya hemos hecho. Podríamos decir también, The room number two, esta, la habitación dos, is in front of the kitchen, está enfrente de la cocina. Or, is across from the kitchen, porque hay un pasillo en medio que los divide, también podría ser, pero creo que quedaría mejor en este caso, in front of, están enfrente una de la otra. La habitación dos de la cocina, ¿ok? Great, espero que se haya podido comprender, no sé si fue así o si hay alguna duda if you have any question related to this it's clear it's clear, ok, awesome me alegra que se haya podido comprender esa es una buena señal um, 
Excelente, me gusta. Now we are going to watch another video. It is about a conversation in directions. It is titled, Is it far from here? Que está titulada. ¿Está lejos de aquí? Is it far from here? Let's check it. Es sobre una persona que está pidiendo indicaciones para llegar hasta cierto, por, hasta cierto punto. Perdón. And it is located in New York. Está localizada en Nueva York. Please pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is it far from here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? And we mention a place. Or how can I get to? Then we mention a place. Four answers. Walk up. Go up. Walk down. Go down. Turn left on turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now let's try to analyze the expressions walk up or go up. The first thing we want to do when giving directions is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? Let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up 5th Avenue or go up 5th Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue. And we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be, walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now, let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be, how do I get to New York Public Library? Or, how can I get to New York Public Library? The first instruction would be, walk down 5th Avenue or go down 5th Avenue. So what is the next step to get to New York Public Library. For that, we will use the vocabulary turn right on or turn left on, depending on where our destination is. So, to answer that question, we will say turn right on 42nd Street. So, what is the last step after turning right on 42nd Street? 
For that, we will use the vocabulary on the right or on the left. So in this case, it's on the left. Now it's your turn to practice. I would like for you to give direction. Okay. Uh, me pueden oír? Can you hear me? Right? Yes. Yes. Okay. Thank you. Yes, teacher. Thank you. Okay. Entonces, este video eh, es uno de mis favoritos porque tiene, digamos, que los dibujitos más claros y la información que aporta es muy, muy importante. It's very important. First of all, primero que nada, o primero que todo, I would like to ask you, what did you understand? What, what is the part that is most interesting for you? ¿Qué les pareció más interesante? ¿Qué les pareció curioso? ¿Algo que hayan notado? ¿Que les haya llamado la atención? En sus propias palabras. There are a lot of things to comment from here. Hay muchas cosas que comentar sobre esto. About this. No. I don't believe you. No, no les creo. Ok. Eh, bueno, uno cuando estudia arquitectura ve las cosas muy, muy diferentes. Por si alguien quiere, este, no sé, tiene un amigo, algún familiar, un ser querido y quiere impresionarlo, la vista de este mapa se llama isométrica. Para que digan, yo aprendo de todo en, en clases de inglés. Ok. Pero bueno, eso no es lo que nos interesa ahorita. Eh, ¿Qué es lo que sí nos interesa? What we are interested in. En cómo manejar este vocabulario, ¿verdad? How we can control this. Quisiera que notaran algo muy... Que a mí me parece cuanto menos curioso. El señor está diciendo... Eh, walk up, walk down, go up, go down. Que veíamos, ¿verdad? En, en los subtitles del video. Que es, vaya hacia arriba, vaya hacia abajo, camina hacia arriba, camina hacia abajo, ¿verdad? Why does he say that? ¿Por qué dice eso él? ¿Por qué será que lo dice? ¿Por qué? Porque en la vista del mapa, sea desde esta vista que les digo, se llama isométrica, como curiosidad, o en un mapa plano, literalmente desde arriba, como el que les puse de la ciudad anterior, eh, nosotros podemos decir, esta parte del mapa está más arriba, ¿verdad? En in, in this case, for example, the 49th Avenue, or street, I don't know, street, it has to be street. La calle número 49, en el mapa, solo en el mapa, está más arriba que, por ejemplo, la 37, the 36th, right? Entonces, si nosotros tenemos un mapa, sea en papel, que yo creo que ya no se usan esas cosas, o alguien nos pide indicaciones y le mostramos una aplicación de mapas en nuestro teléfono, hay algunas partes del mapa que están más arriba que otras, lógicamente. Entonces, así podemos manejarnos y podemos decir, go up, go down, go left, go right. No sé si tengo el mirror activado, si, si se ha cambiado izquierda con derecha, pero se entiende, pues. Left es... Izquierda, right, derecha, up, arriba, down, abajo. Entonces, eso sería para los mapas. That would be for the maps. But what happened in a real life setting? ¿Qué sucede en un escenario real de la vida? También en la, en la vida real a veces decimos, incluso en nuestro país, váyase aquí arriba, ¿verdad? O baje por ahí y luego váyase a la izquierda, cruce la derecha, camine mil kilómetros más y luego va a llegar a un árbol que lo va a guiar a su destino. Así damos indicaciones aquí. Bueno, entonces en inglés también sucede lo mismo. You can say, you can walk up from here. Puedes caminar hacia arriba desde aquí. Y eso está correcto. Pero ¿de qué va a depender eso? Va a depender del relieve, del, del terreno en el que se esté, de la ciudad en el que se esté. Por ejemplo, en nuestro país, nuestras ciudades tienen relieves. They are not regular. En una, en una misma ciudad, en la ciudad de Santa Tecla, en la de San Salvador, hay diferentes niveles sobre el nivel del mar. Entonces, they are not uniform, no son uniformes. ¿Qué pasa en New York específicamente? New York sí es plana, New York sí es uniforme. 
Entonces, si ustedes estuvieran aquí, en New York, que es el ejemplo del video, y no tienen un mapa, solo ocuparían right y left, izquierda y derecha, y también behind, or front, or straight. Y straight también lo ocupamos muy, muy, muy seguido. Lo voy a escribir primero para preguntar si alguien ya lo conocía. Straight. Does anybody know what does it mean? ¿Alguien sabe qué significa? Straight. No. no. Three, two, one. Quiere decir derecho. Recto. Straight. Vaya a ser recto. ¿verdad? Vaya a ser recto por ahí. Go straight. Go straight there. Vea recto por ahí. ¿Ok? Eh, eso es un real life setting, en un escenario de la vida real. ¿verdad? Ocuparíamos solo, si, si, el, si nuestro terreno es plano, como es el caso de New York, straight, behind, left and right. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con respecto a eso. If you have any question, I'm always open to answer those questions. Siempre estoy abierto a responder esas preguntas con mucho gusto. Ok. I think there aren't. Creo que no hay. Y luego pues ya es más cuestión de practicar como los distintos ejemplos que daba en el video. Y él hacía énfasis en... Por supuesto, nos enfocamos a dónde queremos ir, pero desde dónde queremos llegar. It is not the same to give directions in order to get the New York Public Library. No es lo mismo. Brindar direcciones para llegar a la Biblioteca Pública de Nueva York from the Empire State Building or from the Rockefeller Center. No es lo mismo desde el edificio del Empire State que desde el centro Rockefeller, ¿verdad? Van a ser direcciones distintas. We also have to, to know where are we right now. Where we are right now. Ok. Donde estamos situados ahorita mismo. Luego, como cultura general, pues, eh, creo que siempre es muy bueno aprender ciertos lugares del mundo, de las grandes ciudades. New York es una de las más interesantes, creo yo. Y hay muchas cosas que pueden hacer. You can search, in, in, pueden buscar ustedes en un mapa virtual, por ejemplo, los de Google, que creo que son los mejores. Um, los mapas de las ciudades. It could be from here, de, de El Salvador, podría ser de nuestras ciudades, o ciudades ex, 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 perdón, extranjeras. Pueden comparar las ciudades europeas, que no tienen nada que ver con las nuestras, las estadounidenses, y así practicar. Bueno, me sale eh, este establecimiento, este edificio, lo que sea, este nombre, y yo me imagino que estoy en este otro, ¿cómo llego hasta acá? Y empiezo a dar direcciones. Oh, go left, then go straight for five streets, ve de derecho por cinco calles, then eh, turn right, gira a la derecha, y llegaste, ¿ok? That could be a good exercise. Ese podría ser un gran ejercicio. In order to keep practicing. ¿Ok? Again. Bueno, espero que no se haya quebrado mi silla. Again, I don't know if you have any question. No. No question. No questions. Ok. Great. Entonces, esto ya nos quedaría para mañana. Tenemos otro audio. Nuevamente, sé que muchos ya han avanzado y eso está excelentísimo. Pero también vamos a verlos en la clase. Y esto me interesa bastante, a reading. A reading exercise. También me imagino que algunos lo han hecho, pero hay como otra forma de ver las cosas cuando le hacemos un énfasis, una lectura comprensiva, a fondo, muy, muy, muy profunda. We can know many things. Podemos encontrar, podemos conocer nuevas cosas. Muchas cosas, ¿ok? Luego, relacionado a la PowerPoint presentation. Esto ya es de la siguiente sección, ¿ok? Um, ah, y tengo una actividad preparada para mañana. 
que creo que espero que sea divertida. It is not only about exercises, porque algunas actividades que hacemos son ejercicios, al fin y al cabo. La de mañana, espero, sí, técnicamente es un ejercicio, pero más divertida, ¿ok? It is a game, es un juego. So I hope you enjoy it. And ya pusimos nuestro nombre, hemos cumplido con el tiempo. Nuevamente, si alguien tiene preguntas, las resolvemos ahorita. Si no, we can finish our class for today. Okay. So we are going to meet, meet again uh, tomorrow at the same time. Okay. Mañana a las 8 nos vamos a ver de nuevo. Okay. Okay. It was a pleasure to be with you again. And I hope you have a good rest. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye, students. You.